ഇൻകം ടാക്സിലെ ഇൻകം ഫ്രം സാലറി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിൽ വരുന്ന റിട്ടയർമെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ആയ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി എന്നതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു ഗ്രാറ്റുവിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കാം മിസ്റ്റർ കിരൺ റിസീവ്ഡ് എ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ഓഫ് റുപ്പീസ് ലെവൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് വെൻ ഹി റിട്ടയർഡ് ഫ്രം എ പ്രൈവറ്റ് ഫേം ആഫ്റ്റർ സെർവിംഗ് ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് നയൻ മന്ത്സ് ഓൺ ഹിസ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഓൺ ത്രീ സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഹിസ് ബേസിക് സാലറി വാസ് റുപ്പീസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ഡി എ ആസ് പെർ ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് റുപ്പീസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ആൻഡ് എച്ച് ആർ എ റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ആനുവൽ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ഫാൾസ് ഡ്യൂ ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജനുവരി എവരി ഇയർ കമ്പ്യൂട്ട് ദി എക്സംപ്റ്റഡ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ആൻഡ് taxable gratuity if he is covered by payment of gratuity act not covered by payment of gratuity act and government employees okay appo ivda namak gratuity ude exempted amount um taxable amount um aanu kandathundathu first kandathunda endana he is covered by payment of gratuity act anengil എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ആക്ട് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് ഒന്നാമത്തത് ആക്ച്വൽ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി റിസീവ്ഡ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റിയെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ തിയറട്ടിക്കൽ പാർട്ട് ആ ക്ലാസ് ജസ്റ്റ് വാച്ച് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ ക്ലാസ് കാണുക ആക്ച്വൽ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി റിസീവ്ഡ് ആണ് ഒന്നാമത്തത് വരുന്നത് ആക്ച്വൽ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ഇത്രയാണ് ഇവിടെ ആ ക്വസ്റ്റിന് പറയുന്നത് ലെവൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് ലെവൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് സാലറിയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് സാലറി ഫോർ എ വെരി കംപ്ലീറ്റഡ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സർവീസ് ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് സാലറി എന്നതിൽ സാലറി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ബേസിക് സാലറി സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ലാസ്റ്റ് മന്ത് സാലറിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് മന്ത് സാലറിയാണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഡി എ ആസ് പെർ ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അത് അല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ കവേഡിൻ്റെ കേസിൽ ഡി എ എടുക്കും നോട്ട് കവേഡിൻ്റെ കേസിൽ ഡി എ എടുക്കണമെങ്കിൽ ആസ് പെർ ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഇവിടെ എന്തായാലും ഡി എ എടുക്കും എത്രയാണ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് പെർ മന്താ ഓക്കെ എച്ച് ആർ എ എടുക്കൂല കമ്മീഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫിക്സഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ സാലറിയിൽ ഏതൊക്കെ വരും സാലറിയിൽ വരുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര വന്നു ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് സാലറി കാണാൻ എയ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് സാലറി കാണാൻ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റു കംപ്ലീറ്റ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സർവീസ് ആണ് ഇവിടെ ഇയാൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് നെയൻ മന്ത്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ കവേഡിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഇയറിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് എന്ത് വരും വൺ ഇയർ ആണ് ഇപ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് ഇയർ വരും ഓക്കെ അതായത് ഒമ്പത് മാസം വരും ആറ് മാസത്തെ കൂടുതൽ വരുമ്പോൾ അത് ഒരു ഇയർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും ഒന്നാമത്തെ ഈ ഒരു കവേഡിൻ്റെ കേസിൽ മാത്രം നോട്ട് കവേഡിൽ അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യൂല അപ്പോൾ ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് കാണുന്നു അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റീൻ ലാക്ക് സിക്സ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് തേർഡ് കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് തേർഡ് കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ലാക്ക് ആണ് മാക്സിമം ലിമിറ്റ് എത്രയാണ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റിയുടെ ട്വൻറ്റി ലാക്ക് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ ലീസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും എക്സംപ്റ്റഡ് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ലാക്ക് ആണ് ഇവിടെ എയ്റ്റീൻ ലാക്ക് സംതിങ് വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ഇവിടെ വരുന്നത് ലെവൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് മാത്രമാണ് അപ്പം ലീസ്റ്റ് എത്രയാണ്
ഇനി രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷനോ ഹാഫ് മന്ത് സാലറി ആണ് ഹാഫ് മന്ത് സാലറി ഫോർ എവരി കംപ്ലീറ്റഡ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സർവീസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ആവറേജ് സാലറി ഓഫ് ലാസ്റ്റ് ടെൻ മന്ത്സ് ആണ് ഹാഫ് മന്ത് സാലറി ബേസ്ഡ് ഓൺ ആവറേജ് സാലറി ആണ് അത് അതുകൂടെ എഴുതി വെക്കാം ബേസ്ഡ് ഓൺ ആവറേജ് സാലറിയാണ് എടുക്കേണ്ടത് നേരത്തെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് മന്ത് സാലറിയാണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഹാഫ് മന്ത് സാലറി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഹാഫ് മന്ത് സാലറിയിൽ സാലറിയിൽ ഏതൊക്കെ വരും ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ വർക്കിംഗ് നോട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുക സാലറിയിൽ ഏതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആകും ബേസിക് സാലറി വരും ഡി എം വരും അതിനു മുമ്പ് സാലറി എന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കുക ക്വസ്റ്റനിൽ എല്ലാ മാസവും ആനുവൽ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ഫാൾസ് ഡ്യൂ ആണ് ഫസ്റ്റ് ജനുവരി എവരി ഇയർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആവറേജ് സാലറി ഓഫ് ലാസ്റ്റ് ടെൻ മന്ത്സ് കാണണം ആവറേജ് സാലറി ഓഫ് ലാസ്റ്റ് ടെൻ മന്ത്സ് ഓക്കെ അയാൾ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പത്ത് മാസത്തിൻ്റെ ആവറേജ് സാലറി കാണണം അയാൾക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ലാസ്റ്റ് മന്ത് സാലറി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇയാൾ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് മൂന്ന് ആറ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിനാണ് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു രണ്ടായിരം ഇൻക്രിമെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക ജനുവരിയിലാണ് ഓക്കെ ജനുവരി വരെ അയാളുടെ സാലറി എത്രയായിരിക്കും സെവൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും കാരണം എല്ലാ ജനുവരിയിലും രണ്ടായിരം ഇൻക്രിമെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജനുവരി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജനുവരിയിൽ രണ്ടായിരം ഇൻക്രിമെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടാകും ഓക്കെ അതിനു മുമ്പ് അയാളുടെ സാലറി എത്രയായിരിക്കും തേർട്ടി സെവൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും നിലവിൽ ലാസ്റ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ ജനുവരിയിൽ രണ്ടായിരം ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അയാൾ എത്ര മാസം വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ജനുവരിയിലാണ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് വരുന്നത് ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ആറാം മാസം വരെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ച് മാസം വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അതിന് മുമ്പ് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള എത്ര സാലറിയാണ് സെവൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് അത് എത്ര മാസം വാങ്ങിക്കും അഞ്ച് മാസം അതായത് നമ്മളെ ലാസ്റ്റ് ടെൻ മന്ത്സ് സാലറിയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള അഞ്ച് മാസം സെവൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ത്രീ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെവൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ടോട്ടൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ സാലറിയുടെ ആവറേജ് സാലറിയാണ് കാണേണ്ടത് സെവൻ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ഓക്കെ പത്ത് മാസത്തെ അതിൻ്റെ ആവറേജ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും സെവൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് കിട്ടും ഈ സെവൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡിൻ്റെ കൂടെ സെവൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് പ്ലസ് എന്തും ആഡ് ചെയ്യണം ഡി എയും ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഇസിക്കൽ ടു എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു എന്തെടുക്കുന്നു കംപ്ലീറ്റഡ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സർവീസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സും നയൻ മന്ത്സും ആണ് നോട്ട് കവേർഡ് ആണെങ്കിൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഇയറിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയില്ല ആ നയൻ മന്ത്സിന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വരും തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് വരും ഓക്കെ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് വരും വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ത് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ലാക്ക് മാക്സിമം ലിമിറ്റ് എത്ര ട്വൻറ്റി ലാക്ക് ഇനി ഇതിൽ ലീസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ലീസ്റ്റ് വരുന്ന ഏത് തന്നെയാണ് ലെവൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് സംതിങ് ആണ് അപ്പോൾ ലെവൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് തന്നെയാണ് എന്ത് വരുന്നത് ലീസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എക്സംപ്റ്റഡ് എക്സംപ്റ്റഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലെവൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ടാക്സിബിൾ എന്തായിരിക്കും ഇന്നില്ലായിരിക്കും ടാക്സിബിൾ വാല്യൂ ഇല്ല ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഇഫ് ഹി ഇസ് ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി ആണ് ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി ആണെങ്കിൽ ഗ്രാറ്റുവിറ്റിയുടെ കേസിൽ എന്താണ് നോട്ട് ടാക്സിബിൾ ആണ് ഫുള്ളി എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ ഫുള്ളി എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് ഫുള്
ஆஃப்டர் சர்விங் தேர்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸ் அண்ட் நைன் மந்த்ஸ் அட் தி டைம் ஆஃப் ரிட்டையர்மெண்ட் ஹிஸ் பேசிக் சேலரி வாஸ் ருபீஸ் எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பெர் மந்த்ஸ் அண்ட் டிஏ ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் பெர் மந்த் நாட் ஃபார்மிங் பார்ட் ஹி வாஸ் ஆல்சோ கெட்டிங் கமிஷன் ஆஃப் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் பெர் மந்த்ஸ் அட் தி டைம் ஆஃப் ரிட்டையர்மெண்ட் ஹி வாஸ் பெய்டு டெத் கம் ரிட்டையர்மெண்ட் கிராட்டிவிட்டி ருபீஸ் ஃபோர் லேக் கம்ப்யூட்டர் டாக்ஸபிள் அமௌண்ட் ஆஃப் கிராட்டிவிட்டி இஃப் ஹி இஸ் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளோயி then second one if he is private employee government employee anengilum private employee anengilum gratuity ude taxable value engena yanu nalladana nammada question il chodikkunnathu appo idile onnamathathu first one namukku nokkam onnamathathu endana if he is government employee if he is government employee government employee anengile gratuity ude case il endana gratuity fully exempted from tax aan fully exempted from tax okay nanu onnamatha case il varunu ready alle ini randamatha question varunnad endana private employee aanu private employee rendu tarathil varam private employee edokke tarathil varam onnu covered by gratuity act okay first one varunnad endana covered by gratuity act covered by gratuity act second one endana not covered by gratuity act not covered by gratuity act okay idu rendu nammal check cheyyan private employee il thanne onnamatha case aayittu nammal cheyunu endu he if he is if he is covered by if he is covered by gratuity act gratuity act of 1972 okay എന്താ വരുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ നോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഒന്നാമത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്രാറ്റിവിറ്റി ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്രാറ്റിവിറ്റി എത്രയാണെന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ ആക്ച്വൽ ഗ്രാറ്റിവിറ്റി റിസീവ്ഡ് എത്രയാണ് അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഹി വാസ് പെയ്ഡ് ഡെത്ത് കം റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഗ്രാറ്റിവിറ്റി റുപ്പീസ് ഫോർ ലാക്ക് എത്രയാണ് ഫോർ ലാക്ക് ആണ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഫോർ ലാക്ക് ആണ് ഗ്രാറ്റിവിറ്റി വരുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് രണ്ടാമത്തത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് സാലറി ഫോർ എവറി കംപ്ലീറ്റഡ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സാലറി ബേസ്ഡ് ഓൺ ലാസ്റ്റ് മന്ത് സാലറി ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് സാലറി ആണ് കാണുന്നത് ഇയാളുടെ സാലറി എത്രയാണ് ഇയാളുടെ സാലറി വരുന്നത് ബേസിക് സാലറി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് ഡി എ ടു തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് നോട്ട് ഫോമിംഗ് പാർട്ട് കവേഡ് ബൈ ഗ്രാറ്റിവിറ്റി ആക്ടിന്റെ കേസിൽ ഫോമിംഗ് പാർട്ട് ആണെങ്കിലും നോട്ട് ഫോമിംഗ് പാർട്ട് ആണെങ്കിലും ഡി എ എടുക്കും നോട്ട് കവേഡ് ബൈ ഗ്രാറ്റിവിറ്റിൻ്റെ കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യുകയില്ല അവിടെ നമ്മൾ ഡി എ എടുക്കുകയില്ല ഏത് നോട്ട് ഫോമിംഗ് പാർട്ട് ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ബേസിക് സാലറിയും വരും ഡി എയും വരും പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് കമ്മീഷൻ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കമ്മീഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫിക്സ്ഡ് പേഴ്സൻ്റേ ഓഫ് ടേൺ ഓവർ തന്നാൽ മാത്രമേ എടുക്കും ഇത്തരത്തിൽ തരുന്ന ഒരു ഫിക്സ്ഡ് കമ്മീഷനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയില്ല ഇതിൽ എടുക്കുകയില്ല അപ്പോൾ സാലറി എന്നതിൽ ഇവിടെ ഏതെല്ലാം വരും salary is equal to 8500 plus pinna 2000 da okay appo 10500 salary varum 10500 salary varum appo 10500 into endu varum 15 divided by 26 into completed years of service 34 years and 9 months aan okay covered by gratuity act anengile part of the year nammal consider cheyam appo 34 പ്ലസ് വൺ എന്ത് വരും തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വരും ഓക്കെ ഇതിന് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും ടു ലാക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും രണ്ട് ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എന്ന് കിട്ടും മൂന്നാമത്തെ എന്ത് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ലിമിറ്റ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ലിമിറ്റ് എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ലിമിറ്റ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ലാക്ക് ആണ് ഓക്കെ ട്വൻറ്റി ലാക്ക് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിൽ ലീസ്റ്റ് എമൗണ്ടിനെ നോക്കുന്നു ലീസ്റ്റ് എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ട്വൻറ്റി ലാക്ക് ആണ് ഇവിടെ ടു ലാക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ ആണ് ഇവിടെ ഫോർ ലാക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ലീസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സംപ്റ്റഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സംപ്റ്റഡ് എമൗണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ടു ലാക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ ആണ് ദെൻ ടാക്സബിൾ വാല്യൂ ടാക്സബിൾ വാല്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ലാക്ക് ദറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വൽ ഗ്രാറ്റിവിറ്റി ആക്ച്വൽ ഗ്രാറ്റിവിറ്റി മൈനസ് ടു ലാക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ 
that is equal to 187,981 and the answer is this taxable value if he is covered by gratuity act okay we have to calculate the note covered by not covered by gratuity act in the case, we will first look at the actual gratuity received than actual gratuity. actual gratuity is 4 lakh. We will look at the actual gratuity. 4 lakh is the actual gratuity. In the case, we will look at the half month salary based on average salary of last 10 months. Now, we will calculate the half month salary. The salary is included. Basic salary verum, DA given under the terms of employment verum, commission based on fixed percentage of turnover verum. But a salary 8500 on a basic salary verum, DA not to forming part on a pathed kanda, commission based on fixed percentage of Tanatilla. If the commission is fixed commission on a Tanada. A pavada 8500 on a verum, half into 8500. In average salary, we have to pay 8500. We have to pay for the salary. We have to pay the salary. We have to pay for the average. 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 We have to pay for the अब 34 इयर्स मात्र में एड़ुकु ओके अब हाफ इंडू 8500 इंडू 34 अब इद वर्कोट जेएदु केंजा नमक्कु 144,500 एंदु किट्टू एनी मूधामत एंद आण मूधामत नमल नेर्थ चेएदा वल तन्ने statutory limit लेंगिली maximum limit एंद बरियंद अपने exempted is equal to exempted is equal to one lakh forty four thousand five hundred then taxable gratuity is equal to इन दो वेरुम four lakh minus four lakh अदा ये actual gratuity minus one lakh forty four thousand five hundred two lakh fifty five thousand five hundred इन दे answer गटुम ओके अल्ले तो इतने ही माने gratuity इन दे दिले नमले मंच लाख की वक़्त ना दे पंग gratuity माय तो बंदा बट्टे मून क्वेश्चन से नमलो वर्कोट चाहिए दो कई जगह क्लासेस नमलो एक क्वेश्चन वर्कोट चाहिए दरुनो पर येरो पार्ट मंसलाइट इंडाउम तो नो पुदीरो क्लासेस में नमक बीएनडम करना थैंक यू